السلام عليكم ازيكم شكرا لكل حد سأل عليا ودعالي بالشفاء الحمد لله انا بقيت احسن من الاول كتير ورجعت معاكم النهارده في فيديو خفيف وبسيط هنعمل كيكه جميله جدا هتفكرك كده بطعم المانجي بتاع زمان هنعمل كيكه الحليب الساخن بس بشكل مختلف انا عملتها معاكم ساده قبل كده النهارده هنعملها محشيه بقى مربى ونوتيلا وطعمها جامد جدا يا رب الوصفه تعجبكم لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك ويلا بقى نشوف هنعملها ازاي هحتاج اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة هبتدي اضربهم كده بالمضرب بالصيك لحد ما يمتزجوا مع بعض شوية وبعدين هحط السكر هحط كوباية وربع من السكر هضرب كده خليط السكر مع البيض كويس قوي لحد ما الاقي قوامه بيتغير هحط عليه معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة او الفانيليا السايلة وعايزة القوام بقى يعلى ويبقى لونه ابيض زي ما انتم شايفين كده اول بقى ما يوصل القوام اللي هو الفومي دوت هركن بقى البيض ده على جنب وهجيب عندي كوبايه من الحليب الكوبايه المعياريه بتبقى 250 ملي هحط عليه 70 جرام من الزبده وبعدين هحطهم على النار لحد ما يبتدي الخليط ده يغلي اول ما يغلي كده بجيبه من على النار واسيبه جنبي وارجع اشتغل تاني بقى في خليط الكيكه هجيب الدقيق عندي 320 جرام هحط عليهم معلقتين صغيرين من اليمين من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الملح واخلطهم كويس واجيب خليط بقى البيض والسكر احط عليه نص كميه الدقيق وعاد اقلب بقى كويس كده لحد ما الدقيق يختفي شويه وارجع بقى احط ايه نص كميه الدقيق اللي كانت باقيه كده انا خلصت الدقيق كله وهقلب كده على السرعه البطيئه خالص واحط بقى الحليب السخن يعني هو هدي شويه بس لسه سخن طبعا احطه على مرتين انا مشغلة الفرن بتاعي على حرارة 170 درجة او 180 درجة آه عندي كده خلاص الخليط جاهز زي ما انتم شايفين هو القوام بتاعه بيبقى كده هاخد بقى خليط الكيكة دوت وهفضيه عندي في كوباية او في اي حاجة اعرف اصبه منها واعرف بالظبط اقسمها آه لنصين يعني عندي الكوباية دي كوباية مكتوب عليها المعيار فانا عايزه اخد نص الكميه احطها في قالب الكيك جبت الصينيه وحطيت فيها ورقه زبده من تحت ودهنت الحروف احط النص الكميه او اقل من نص الكميه حاجه بسيطه احطها تستوي لوحدها على الرف الاوسط تقريبا 15 دقيقه او 13 دقيقه لحد ما دخلت فيها الخله وطلعت معايا نظيفه ومش لازم تتحمر من فوق يعني تاخد لون زي ما انتم شايفين كده مش عايزه لون اكتر بعدين هجيب بقى الباقي خليط الكيك حطيته في كيس من اكياس الكريمه ويا دوبك حطيت خطوط كده من خليط الكيك على الجناب عشان لما احط الحشوه ما تلزقش في الحرف بتاع الصينيه وتتحرق هحط بقى حشوه المربى في النص الكيكه زي ما انتم شايفين كده اي نوع مربى بقى بتحبوه انا حطيت مربى فراوله وهساوي بقى المربى زي ما انتم شايفين كده مش بقرب للحرف قوي عشان خاطر الحشوة دي ما تخرجش برا الكيكة والنص التاني حطيت نوتيلا تقدري تحطيها كلها نوتيلا كلها مربى زي ما تحبي براحتك خالص وزعيها بقى كويس قوي بين كل الفراغات كده بتطلع طعمها احلى كتير واسهل كتير من انك تعملي الكيكه وبعدين تقسميها وتحشيها وباقي بقى خليط الكيكه انا لما حطيته في كيس من اكياس الكريمه سهل عليا ان انا اوزعه كويس قوي اوزع بقى على الحشو كويس جدا لازم اغطيها بقى كلها كده عشان خاطر ما تفتحش الكيكه وتطلع منها الحشو كده ويبقى شكلها مش حلو عشان كده بنحط كده نص الكمية بالظبط او اقل من نص الكمية بيكون تحت وباقي بقى الكمية بنحطها فوق الحشوة ورجعها بقى الفرن تاني برضو على الرف الاوسط 
برضو 15 دقيقة وبتكون معايا استوت وخدت اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده بسيبها بقى تبرد خالص وبعدين بطلعها من القالب هوريكوا بقى شكلها عامل ازاي من جوه ده الجنب اللي فيه حشوة المربى انا قطعتها لي شرايح بتكون طويلة يعني كل واحدة قسمتها تقريبا ثلاث قطع غيري بقى في التقطع زي ما انت عايزة اخفي كيكة فعلا هتدقوها شبه كده النايتي بالظبط وطعمها حلو جدا وسهلت عليكم كتير ان انتوا بدل ما تعملوا الكيكة وبعدين تقسميها وتطشيها هي محشية من جوه على طول ودي بقى اللي بالنوتيلا طعمها تحفة جدا الاطفال هتحبها قوي زينيها كده في خطوط من النوتيلا برضو قدميها جنب كوباية الشاي طعمها خفيف كده شبه الجاتو ان شاء الله هتعجبكم لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير استنوني فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته